Onder bescherming van koning Jero leeft en werkt Archimedes als adviseur aan het hof. Hij is een zeer gewaardeerd wis- en natuurkundige. Het verhaal vertelt dat koning Jero een nieuwe kroon heeft laten maken. Hij twijfelt echter of de met de kroon wel helemaal van goud heeft vervaardigd en vraagt Archimedes zich over deze kwestie te buigen. De geleerde hield zich al dag in de ruit bezig met wiskundige en natuurkundige problemen en zo speelt de kroon van de koning ook door zijn hoofd. Het was nu aan hem om aan te tonen of al het aan de goudsmit verstrekte goud in de kroon verwerkt was. In de tijd dat Archimedes leeft ontstaat er een badcultuur. Later wordt het gebruikelijk voor de Romeinen om iedere dag naar de termen te gaan. Behalve de lichaamsreinigende functie heeft het ook functie van sociale ontmoetingsplek en ontspanning. Archimedes gaat heerlijk ontspannen in een bad zitten. Met de vraagstukken in zijn hoofd. Eureka! Totdat hij er vrij snel weer uitspringt. Want hij heeft zojuist het vraagstuk van de koning opgelost. Eureka! Zo, die is blij. Ja, en terecht. Want hier ontstaat de wet van Archimedes. Als de kroon ondergedompeld in water meer water zou laten stijgen dan het oorspronkelijke goud, zou dat betekenen dat de kroon goud en zilver gemengd had. Dit bleek ook het geval te zijn. En om dit allemaal duidelijk te maken, gaan we even naar Joris toe in het Nemo en die gaat het laten zien. Hi, Hallo, Hoi. jij bent al bezig? Ja. Uh, ik heb hier een blokje ijzer, zoals je ja. kan zien. Nou, dat ga ik nu in deze maatcilinder met water gooien. En dan stijgt het water? 8 milliliter. Ja. Nou, ik teken eerst even een voorwerp. Dan werken twee krachten op. De zwaartekracht, die noemen we FZ. Oké, okay, dan gaan we dat nu dus even uitrekenen. Nu zie je dus dat deze veel kleiner is. Dus in dit geval is deze groter dan die. Dan blijft het blokje dus drijven. Ja. 